他是李世民扭转乾坤的关键先生，曾因一个举动帮助李世民夺取王位。谁曾想，他原是李建成的心腹，这个人就是唐将长河。他为何会成为墙头草？突然叛变，李世民用了什么手段收买他呢？今天就带大家重温这段历史。在历史上出现过许多明君，唐太宗李世民就是其中一个。以人为镜，可以明得失；以史为镜，可以知兴替。励精图治呢，是贴在李世民身上的一个标签，但心狠手辣同样也是他撕不掉的标签。这大概是因为他的上位史太过不堪。史书记载，公元六二六年，朝廷内发生了一件震惊上下的大事。这一天，李建成、李元吉准备进宫面见老爹李渊，谁能料到死期将至？李世民竟然不讲武德，带领自己的人马埋伏在宫中。两个人在经过玄武门时，李世民直接带人出来杀了出来。李建成和李元吉当场毙命，这就是震惊历史的玄武门之变。几天以后，李世民被册封为太子。几个月以后，李渊传位李世民，自此开启了唐太宗的时代。不难看出。李世民能够当上皇帝，关键在血洗玄武门。但是，对于身处劣势的李世民，为何能取得成功？真相始终是扑朔迷离。随着一个叫长河墓碑的碑文抄本面世，一个名叫长河的小人物逐渐浮现在人们眼前。这个长河呢，在唐朝史书上的记载很少，但不难看出，他在历史上有着至关重要的位置。早在隋朝末年，各路英雄好汉揭竿而起，反抗朝廷，许多地方甚至形成了具有一定规模和组织的起义军，而长河就在其中。长河本身就是个大老粗，打仗时英勇善战，甚至当上了某个起义军的首领。除了长河所在队伍外，还出现了一些比较强悍突出的队伍，例如李密的瓦岗军。而长河因为立下不少军功，逐渐积攒了一些名气，被李密收到了麾下，被授予了上柱国、雷泽公等职位，很是受到重用。然而好景不长，战场上没有常胜将军，再强大的军队那也有打败仗的一天。在一次与王世充的军队对抗时，李密军队受到了重创。那时身处乱世，任何一次失败都有可能招致万劫不复的下场。恰巧这时，李渊在长安称帝，建立了唐朝。长河知道，这是一个苟活的机会。此时的唐朝虽然才刚刚建立起来，但是民心所向，发展起来那是迟早的问题。而唐朝一旦稳定下来，也一定会来镇压他们这些自编军队。实际上，这时的李密军面临着两个选择：要么呢被王世充打败，要么就被李渊打败。既然如此，为何不直接向李渊投降？说不定还能得到重用，谋得一个辉煌的前程。想到这些，长河便开始极力劝说李密归顺李渊。李密虽然心中不是很情愿，但形势所迫，也只有俯首称臣。而长河自然也跟着李密投降李渊，还被赐予了骠骑将军的职位。长河究竟是何方神圣呢？一个小小的守门员，竟成就了大唐的最强帝王，这中间到底有什么不为人知的事呢？我们接着往下看。话说这个李密也是当领导当习惯了，也许呢是秉承着宁做鸡头不做凤尾的原则，没过几年便找准机会，又想要反抗李渊，好自立为王。长河知道后，内心也是忍不住想要翻白眼儿。这个愣头青咋就想不明白？活着不好嘛？于是苦口婆心地劝诫李密：“唐朝皇帝一统天下已经是大势所归了，咱就是说不作死就不会死。奈何人家李密硬是嫌自己命长，心中满是我命由我不由天，还没闹出什么幺蛾子呢，就一命呜呼了。可怜长河又要一逐，这次被迫转投了王世充。”到了王世充部队，长河不忘初心，牢记使命，又开始给王世充的左右二榜洗脑画饼。今天你幸福了吗？跟着大唐皇帝，你可以吃香的喝辣的，还不心动吗？王世充也不是傻子，
，渐渐对长河挖墙脚的行为有所察觉。长河也有所感应，赶紧收线，带着被策反的人投奔大唐。据历史记载。对长河的再次主动归顺，李世民表示热烈欢迎，并且主动接待。唐高祖李渊也是夸赞长河懂得变通，并且对于他英勇的行为表示奖赏。这次呢，长河被授予了车骑将军的职位。只是对比起来，不难发现，长河这次受到的封赏远远比不上上一次封后。能够看出，李渊打心底对于长河复叛的行为是有看法的。归顺大唐以后，长河开始跟着李世民的心腹刘洪基作战。公元六一九年，王世充率军攻陷益州，后又继续进攻西济州。此时，李世民派遣心腹刘洪基前去增援，长河呢就在其中。但此时的长河与李世民还没有扯上关系。公元六二零年，李世民奉李渊之命，率军镇压王世充。此次。长河也跟随出征，是金子总是会发光的。因为有勇有谋，立下战功，长河逐渐从一众将士中脱颖而出。因此，李世民渐渐对他有所关注，并且几次奖赏于他。这一时期呢，除了以王世充为首的一派势力外，还有以窦建德为首的一派势力与大唐敌对。这两方势力虽然比不上大唐强大，但也不容小觑。公元六二二年。窦建德的部下一名大将刘黑塔集结大量士兵，想要再次反击唐军。此次，长河跟随太子李建成出战。李建成十分重视这次的战役。当然了，在长河和魏征的帮助下，李建成此次大获全胜，剿灭了刘黑塔。外战平定以后，王魏之战就此打响。长河这个小人物的一个举动，竟然直接决定了李世民的成功。那他到底做了什么呢？公元六二四年，李世民与太子李建成之间的明争暗斗越来越激烈。史书记载，太子李建成曾私下招兵买马，想要抓住李渊外出避暑的时机，刺杀李世民。可惜事情败露，好在找到一个替死鬼顶替。但李建成也并没有因此放弃谋杀李世民。如果说，太子李建成的所作所为还算是情理之中，那么自己的父亲李渊的行为却着实是让李世民难以接受。事情没过多久，李渊竟撤掉了李世民尚书令的职位，还将李世民的亲信一周到邢台做仆役斗鬼打入天牢，这让势力本就薄弱的李世民受到重创。但是呢，这也让李世民的目标更加清晰。私下抓紧时间培养自己的势力。李世民深知，自己如果与太子李建成正面硬刚的话，于情于理都处于下风。况且，李世民十分看重民心和朝中大臣的支持。一旦正面敌对，那他李世民不免会落人口实，被冠上大逆不道的罪名。那么，现在最好的办法就是进行伏杀。因此。李世民暗中将自己的心腹调到宫中各个关键位置，但此时有一个位置十分重要，那就是玄武门禁军统领的位置。这个位置关系着伏杀是否成功，因此人选十分重要。长河这个幸运儿呢，就这样被李世民选中。因为长河曾是李建成部下中的一员，跟随李建成四处征战沙场，深得他的赏识与信任。可能是长河这个人很有远见，他看到李世民文武双全，深得百姓爱戴，于是选择加入李世民的队伍。总之，因为他的存在，李建成和李元吉才放心大胆地穿过玄武门。至此，李世民顺利完成伏杀，之后更是顺理成章地登上了太子之位。玄武门事变以后，李世民也赐给了长河高官厚禄。对于这段历史，常常有两派持不同看法，一派认为史书呢是胜利者的玩物，所谓被逼无奈，为了自保才发动玄武门之变，都是李世民为了名垂青史，故意将自己洗白；而另一派认为史书就是事实，因为太子李建成看到李世民屡立战功，又深得民心，怕他威胁自己的地位，因此一直对李世民咄咄逼人。而李世民呢？
在走投无路的情况下才会选择反击。那么，事实究竟如何，只有自己揣摩了。